A very warm welcome, dear children, to your social science class with your mentor, Prajapa. So, children, let's start a new chapter today of class 6, that is chapter number 7, New Religious Beliefs. जब नए नए religions आए तो उसके बाद फिर religious beliefs भी अलग अलग तरीके के होने लगे so what were these new religious beliefs in this chapter we are going to read rise of Jainism Jainism के बारे में पढ़ेंगे rise of Buddhism Buddhism कैसे ऊपर उठा उसके बारे में पढ़ेंगे sanghas and monasteries the Vedas are the primary source of all thoughts in Hinduism जो वेदा है हमारे वेद हैं वो प्राइमरी सोर्स हैं हिंदुइज्म के सारे जितने भी थॉट्स हैं हिंदुइज्म में उसके इन द बिगिनिंग रिलीजियस प्रैक्टिसेस वर सिंपल इन नेचर पहले तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो थे बहुत सिंपल होते थे बट विद द पैसेज ऑफ टाइम दे बिकेम एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज़ द ब्राह्मण्स इंट्रोड्यूस्ड मेनी राइट्स एंड रिचुअल्स अब धीरे-धीरे जैसे ही टाइम वक्त गुजरता गया तो ये जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं ये बहुत महंगे होते चले गए और बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो गए क्यों हुए ये कॉम्प्लिकेटेड और महंगे बिकॉज़ ये जो ब्राह्मण्स थे इन्होंने बहुत सारे अपने तरफ से भी बहुत सारे रिचुअल्स और राइट्स इंट्रोड्यूस कर लिए पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग दीस राइट्स एंड रिचुअल्स अब लोग लोग भी क्वेश्चन करने लगे इसके बारे में इवेंचुअली दीस क्वेश्चंस फॉर्म पार्ट ऑफ द वैदिक लिटरेचर कॉल्ड द उपनिषद्स और इन्हीं क्वेश्चंस की वजह से क्या हुआ एक वैदिक लिटरेचर फॉर्म किया गया जिसका नाम रखा गया उपनिषद्स। The literary meaning of उपनिषद्स is sitting near। जो literary meaning है उपनिषद का उसका मतलब होता है sitting near, पास कर। The उपनिषद्स are a set of books written in the form of dialogues or debates between teachers and disciples। अब उपनिषद जो है उसमें उस बुक में वो सेट ऑफ बुक्स हैं और उसमें जो लिखा गया है वो या तो डायलॉग के फॉर्म फॉर्म में है या डिबेट के फॉर्म में है जो कि एक शिक्षक और उसके स्टूडेंट के बीच का डायलॉग है मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वर मेन स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजास ओकेशनली देयर इज मेंशन ऑफ वुमेन थिंकर्स सच एज गॉड ज्यादातर तो उपनिषदिक थिंकर्स जो थे वो मेन थे लेकिन जो इन्हें कहा जाता था ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स एंड राजास, लेकिन जो विमेन थिंकर्स हैं, वो भी थे, उनका उन्हें कहा जाता है कर। They were, they are a storehouse of Indian philosophy and regarded as the sacred knowledge called Vedanta. There are 108 of Upanishads. These are written to complement the Vedas. और ये उपनिषद्स क्यों लिखे गए वेदास को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए एंड टू टेल द रियल मीनिंग ऑफ द वेदास और वेदास का रियल मीनिंग बताने के लिए उपनिषद्स लिखे गए दे डेल्ट विद ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ डिफरेंट ऋषिस सेजेस रोड दे अलग-अलग ऋषिस ने ऋषि मुनि ने इसको लिखा द 11 उपनिषद्स आर कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उपनिषद्स हैं वो हैं 11 उपनिषद्स एंड दे आर Isha, Katha, Kena, Prasna, Mundaka, Mandukya, then Tetriya, Etriya, Chandogya, Brihadaranyaka, and Svet Svetra. Last one is Svet Svatara. Svet Svatara. The Vedanta philosophy. philosophy which was propounded by Shankaracharya deals with the following aspects of life like the supreme god, values of life and the right way of living. The Vedanta philosophy hai, jo ki propound ki gai thi, Shankaracharya ke dwara, wo kis mein deal karti hai? Deals in the, in these aspects, aspects of life like the supreme god, values of life or sahi tarika soch hai. The Vedanta lays down many principles. Our Vedanta ki bhoa sare principles hai. They are as follows. Now let's read about these principles. The Brahma or Supreme God is the origin and the end of the whole universe. 
पूरे यूनिवर्स का ब्रह्मांड का जो रचयिता है वो है ब्रह्मा और जो एंड है वो भी उनका एवरीथिंग एग्जिस्ट इन हिम ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिम एंड मर्जेस विद हिम वहीं से ओरिजिनेट होता है ब्रह्म से ही सब ओरिजिनेट होता है जन्म लेता है और वहीं पे जाके मिल जाता है द ब्रह्मा इज सत चित आनंद ट्रूथ कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस द आत्मा सोल और सेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द ब्रह्मा जो आत्मा होती है वो ब्रह्म का ही एक पार्ट है इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम हिम एंड एंड इन हिम ब्रह्म से ही ओरिजिनेट होता है ब्रह्म में ही जाके मिल जाता है द आत्मा थिंक्स इट सेल्फ एज डिस्टिंग फ्रॉम ब्रह्म बिकॉज ऑफ माया और इल्यूजन और इग्नोरेंस और जो आत्मा है वो खुद को ब्रह्म से अलग सोचती है किस वजह से माया की वजह से माया क्या होता है इल्यूजन या इग्नोरेंस द आत्मा टेक्स बर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ और री इनकार्नेशन द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ इज मोक्ष जिंदगी का जो अल्टीमेट गोल है वो है मोक्ष दैट इज इट हैज टू फ्री इट सेल्फ फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ रीबर्थ एंड गेट ब्लेंडेड With the Brahma. अब ये जो मोक्ष प्राप्त करने का जो सिस्टम है वो क्या है That is, ये जो जन्म और बर्थ और रीबर्थ का जो साइकिल है इससे मुक्ति पाना और जाके ब्रह्म में लीन हो जाना उसे कहते हैं मोक्ष अ पर्सन सफर्स आउट ऑफ इग्नोरेंस द आत्मा कैन बी यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ द ब्रह्म बाई गिविंग अप ऑल वर्ल्डली डिजायर एंड प्लेजर अब ये जो आत्मा है ये ब्रह्म का पार्ट कैसे बन सकती है जब तक ये आत्मा वर्ल्डली डिजायर्स में लिपटी रहती है तब तक वो ब्रह्म का हिस्सा नहीं बन सकती ब्रह्म में लीन नहीं हो सकती और जैसे ही ये आत्मा सारे वर्ल्डली डिजायर्स और प्लेजर्स को छोड़ देती है वो जाके ब्रह्म में मिल जाती है बाई फॉलोइंग अ राइटियस पाथ एंड बाई प्यूरिफाइंग हिज माइंड द उपनिषद कंटिन्यू टू इंस्पायर हिंदुजम इवन टूडे There have been a number of scholars in the modern times who have dealt with this philosophy. Or modern times, we have बहुत सारे philosophers हैं, scholars sorry, बहुत सारे scholars हैं जिन्होंने जो कि इस philosophy से deal करते हैं. Some of them are Ram Krishna Paramhans, Swami Vivekananda, Ramatir, Sri Aurobindo, Dr. Radha Krishna, and so on. Due to the rigidity of the Vedas, people became dissatisfied. अब वेदास में जो रिजिडिटी आ गई थी उससे लोग डिससेटिस्फाइड हो गए थे असंतुष्ट हो गए एट दिस टाइम टू क्षत्रिय टीचर्स महावीरा एंड बुद्धा रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द इवल्स इन द हिंदू रिलीजन और इसी टाइम पे जब लोग डिससेटिस्फाइड हो गए वेदास की रिजिडिटी से तो उसी टाइम दो क्षत्रिय टीचर्स आए सामने कौन थे वो महावीरा एंड बुद्धा और उन्होंने जो हिंदू रिलीजन में इवेंट्स थे जो गलत चीजें हो रही थी उसके अगेंस्ट में अपनी आवाज राइज ऑफ जैनिज्म द फाउंडर ऑफ जैनिज्म इज वर्धमान महावीर वर्धमान महावीरा ने जैनिज्म का को फाउंड अप किया देयर इज अ ट्रेडिशन ऑफ 24 फोर तीर्थंकर इन जैनिज्म द लास्ट तीर्थंकर वॉज महावीर महावीर जो थे लास्ट बिल्कुल आखिरी तीर्थंकर जैनिज्म इज अ क्लासिक जैनिज्म is a classical philosophy which is based on the teachings of the tantras so the tantras ki teaching se us pe based hai ye jainism vardhman mahavira was born in 540 bc at kundagram he was born in 540 bc at kundagram near vaishali in bihar his mother trishala was a lichavi princess of mahavira ki jo mother thi wo thi lichavi princess vardhman belonged to a royal family he led an ordinary life up to the age of 30 years wo ek bahut royal family ko belong karte the lekin 30 years tak unhone bahut hi ek simple ordinary life rehi he left home to know the true meaning of life aur unhone apna ghar tyag diya aur kis khoj mein nikal pade कि लाइफ का असली मीनिंग क्या है ही वॉन्टेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर ट्वेल्व लॉन्ग ईयर्स एंड अटेंड कैवल या 
सुप्रीम नॉलेज केवलिया सुप्रीम नॉलेज एंड दस केम टू बी नोन कॉल महावीरा और द ग्रेट कॉन्कर और जब उनको ये सुप्रीम नॉलेज मिल गई तब उनको कहा जाने लगा महावीर जर्नलिज्म स्प्रेड ओवर अ लार्ज रीजन इंक्लूडिंग मगध अंगा मिथिला कुशाला कहाँ कहाँ ये जर्नलिज्म फैला मगध अंगा मिथिला कुशाला हिज फॉलोअर्स आर कॉल्ड जैन्स वी कैन सी अ लार्ज नंबर ऑफ जैन्स इन ऑलमोस्ट ऑल इंडिया स्पेशली इन कहाँ कहाँ मिलते हैं जैन्स उत्तर प्रदेश राजस्थान मध्य प्रदेश गुजरात तमिलनाडु ओडिशा एक्सेट्रा इट्स सिंपल टीचिंग्स एंड एब्सेंस ऑफ हाई लो अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ फॉलोअर्स एक तो जर्नलिज्म की जो टीचिंग्स थी वो बिल्कुल सिंपल थी और उसमें कोई हाई क्लास लो क्लास नहीं था जिसने कि लोगों को अपनी तरफ खींचा सेक्ट्स ऑफ जर्नलिज्म जर्नलिज्म ब्रांच इंटू टू सेक्ट दो सेक्स से जैनिज्म के श्वेतांबर एंड दिगंबर द श्वेतांबर मुनीज व नथिंग दीज सेक्स कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इवन टूडे टीचिंग्स क्या थी जैनिज्म की टीचिंग इट्स टीचिंग्स व कॉल थ्री रत्न और थ्री ज्वेल्स थ्री मीन्स थ्री रत्न मीन्स ज्वेल्स विच आर राइट फेथ राइट नॉलेज राइट कंडक्ट these are the three ratnas or three jewels the right conduct character can be possessed by following the panch mahavitrita or five great vows panch mahavrata ko bolte hain five great vows which are ab kaun se the ye panch mahavrata non violence by speech deed or thought speak the truth and renounce the false conduct hamesha sach bolna Not stealing, that is taking another's things without permission or payment, is wrong. Celibacy, that is control over all senses, sabi senses per control. Non hoarding, that is not collecting things which are not necessary. The Jains worship the twenty-four Tirthankars as God. Or the Jains hai, wo twenty-four Tirthankars ko Bhagwan ki tarah push. sacred texts the literature up to the time of mahavira is called purva and the literature that was created after his life is called anga jab tak mahavir the mahavir ka me the tab tak jo literature likha gaya usko kaha gaya purva aur unke baad jo literature aaya usse kaha gaya anga his teachings are divided into two parts anga pravishta and ang bahya the ang pravishta comprises of the explanations given by mahavira on questions while the ang bahya comprises of the writings of the later followers now comes the buddhism rise of buddhism gautam buddha was the founder of buddhism his real name was siddhar gautam buddha real name jo tha wo tha siddhar He was born in the sixth century BC. He was the son of Shakya king at Lumbini, now in Nepal. The Shakya king ke bete. He lived his childhood in luxury. Ye bhi inhone bhi luxury mein apna childhood nikala and did not know any misery. Aur unko koi dukh dard ke baare mein nahi pata. He was married and had a son. When Siddhartha saw a very aged man. a very diseased person and a dead body he started to question himself what the true meaning of life was lekin jab ek din siddharth ne bahut ek old man ko dekha aur ek bimar insaan ko dekha aur ek dead body ko dekha to unke man mein khud se hi questions aane lage ki life ka asli meaning kya hai he wanted to eradicate these sufferings from the world aur yahi ye sab ये जो सफरिंग्स थी इनको वो हटाना चाहते थे एट द एज ऑफ ट्वेंटी अवे फ्रॉम द पैलेस लिविंग बिहाइंड हिज वाइफ यशोधरा एंड सन राहुल फास्ट असली अब 29 की एज में एक दिन वो चुपचाप रात को अपने महल से निकल गए अपनी पत्नी यशोधरा और अपने बेटे राहुल को सोता हुआ छोड़ा ही अंडरटुक सीवियरस्ट पेनेस एंड ऑस्टर्टी 
for six long years. One night when he was sitting under a peepal tree, the enlightenment or true knowledge dawned on him. And that six, one night when the peepal ki ped ke niche bethe hue the, that six long years se unhon ne stereo experience mein apna guzara. और एक रात जब वो पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे तो उनको ट्रू नॉलेज की प्राप्ति हुई एंड ही केम टू बी कॉल्ड बुद्धा द एनलाइटन वन क्योंकि उस टाइम उनको एनलाइटनमेंट हो गया था या ट्रू नॉलेज मिल गया था द पीपल ट्री अंडर विच ही अटेंड दिस इज कॉल्ड द बोधि ट्री एंड इट इज सिचुएटेड एट द महाबोधि टेम्पल इन बोध गया बिहार This is the Mahabodhi Temple. Yehi pe wo Bodhi tree bhi. He breathed last in circa 483 BC at Kushinagar, and this is Lord Buddha. He had a large followers in the kingdom of Magadh and Kushala. Ab unke bahut saare followers the kahan pe? Kingdom of Magadh or Kushala. His own father, son, wife, and other relatives became his followers. बाद में उस उनके बुद्धा के जो फादर थे उनकी वाइफ उनका बेटा ये सब ही लॉर्ड बुद्धा के फॉलोअर्स थे वी कैन फाइंड इट्स ट्रेस इन श्रीलंका थाईलैंड चाइना कंबोडिया जापान कोरिया एंड अदर साउथ ईस्ट नेशन सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज्म बुद्धिज्म ब्रांच आउट इन टू टू सेक्ट्स दो सेक्ट्स थे द महायाना द ग्रेटर वहीकल यान मतलब वहीकुल which accepts the buddha as a god and worships his idols and the hinayana the lesser vehicle which accepts the buddha as an ordinary human being who went on to attain enlightenment now the teachings of gautam buddha the chief teachings of buddhism are contained in the four noble truths and the noble eightfold path The four noble truths are a four noble truths kaun se hain there is dukh suffering in the world the cause of dukh is ichha desire jo hamare andar desire hoti hai ichha hoti hai wo hai is dukh ka kar dukh can be eradicated by getting rid of desire agar hum ye desire chhod de ichha ko tyag de to ye jo dukh hai ye bhi hat jayega The desire can be eradicated by following the noble eightfold path. Or is desire को इस इच्छा को कैसे eradicate करना है, कैसे हटाना है, वो in eightfold paths में. These eightfold paths are samyak drishti, right view, सही view रखो. Samyak sankal, right motives में. Samyak vachan, right speech. Samyak karma, right action, सही action. Samyak ajivika. right means of livelihood samyak vyayam right effort samyak samriti right thinking sahi soch samyak samadhi right meditation according to buddhism the ultimate aim of life is to attain nirvana ya enlightenment and detachment from the world so that man does not have to take birth and rebirth or is दुनिया से डिटैच हो जाना जिससे कि इंसान बर्थ और रीबर्थ के चक्र से मुक्त हो जाए बुद्धिज्म बिलीव इन द इक्वालिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स इट वॉज अपोज टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द शूद्रास एट दैंड ऑफ हाई कास्ट हिंदू इट अपोज ऑल टाइप्स ऑफ वॉयलेंस एंड एनिमल सैक्रीफाइस किसी भी तरह का वॉयलेंस और एनिमल सैक्रीफाइस का अपोज किया था बुद्धिज्म फैक्ट नो Buddha is not name Buddha naam nahi hai but a title meaning the enlightened one the title meaning hai jise kehte enlightenment enlightenment this is the reason that article the is used with it isliye वैसे तो हमें पता है कि हमें कोई भी प्रॉपर नेम होते हैं जो उनके साथ द नहीं यूज करते हैं लेकिन यहां पे द क्यों यूज किया गया क्योंकि buddha कोई नाम नहीं है इसलिए बुद्धा के साथ द बुद्धा लिखा गया सेक्रेट टेक्स्ट द बुद्धा डिड नॉट राइट एनी बुक्स हिमसे बुद्धा ने अपने आप से कोई भी बुक नहीं लिखी थी हिज टीचिंग्स आर कंपाइल इन द त्रिपिटिकास त्रिपिटिकास में इनके टीचिंग्स कंपाइल किए गए डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स विनय पिता का द रूल्स ऑफ द मॉन्क्स 
Sukha Pitaka, the servants of the Buddha, and Adhidhamma Pitaka, the Buddhist thought, Sanghas and Monasteries. The Buddha and Mahavira set up organizations called Sanghas for those who have who gave up worldly life and became monks in order to attain enlightenment. Ab Buddha and Mahavira ne ek organization set up kiya tha jise kaha jata tha Sanghas. Aur ye kiske liye the jinhone apne sab worldly pleasure life tyag diya tha. Kis liye enlightenment attain karna. Buddhist monks were called bhikshus. A Buddhist monks ko bhikshuk kaha jata hai. Nuns were called bhikshuk means the monks and nuns led a very simple life. They spent much of their time in religious studies and meditation. Jis ka zara ta time religious studies or meditation mein nikal ta. They wandered about to spread their faith among the people. Jis bhikshuk bhikshuk means hai ye जगह जगह घूमते थे क्या स्प्रेड करने के लिए फेथ लोगों में फेथ जगाने के लिए दे डिस्कस इम्पोर्टेंट इशूज एंड सेटल डिस्प्यूट थ्रू मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स द परमानेंट रेजिडेंस ऑफ द बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्स वर कॉल्ड मोनेस्ट्रीज और विहारास सेपरेट रेजिडेंस वर बिल्ड फॉर मॉन्स एंड नंस मॉन्स एंड नंस के लिए अलग रेजिडेंस बनाए जाते थे अलग रहने की जगह होती थी द लैंड ऑफ दीज मोनेस्ट्रीज वर डोनेटेड बाई द रिच पीपल ऑफ किंग और जहाँ ये मोनेस्ट्रीज बनाई जाती थी उसका जो लैंड थे वो जो अमीर राजा होते थे या अमीर लोग होते थे वो देते थे द कॉमन पीपल ऑफर दैन फूड एंड क्लोथ्स इन रिटर्न दे टॉट दैन और जो कॉमन लोग थे वो फूड और क्लोथ्स देते थे जिसके बदले में वो वहाँ पे पढ़ते थे उनको सिखाया जाता था सो नाउ वॉट ऑल वी रेड इन दिस चैप्टर क्या पढ़ा हमने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स द उपनिषद ले डाउन फिलोसफीज ऑफ लाइफ उपनिषद जो हैं वो फिलोसफीज ऑफ लाइफ बताते हैं जर्नलिज्म टीचर्स प्रेरत्न विच कैन बी अटेंड बाई द पंच महाव्रतास द बुद्ध वॉज द फाउंडर ऑफ बुद्धिज Buddhism says that the cause of suffering is desire which can be removed by the by following the noble eightfold path. So now children let's do the exercise objective type questions take the right option the childhood name of buddha was buddha ka childhood name kya tha siddharth vardhaman vivekananda his childhood name was siddharth Shakya king was the father of Vardhaman Siddharth Ramkrishna. Shakya king was the father of Siddharth. The followers of Mahavira are called Buddhist Jains both of them. They are called Jains. According to Buddha the chief cause of sorrow and suffering in the world is Kaun sa main cause hai sorrows or sufferings ka? Caste system poverty desire desire ichha buddha got enlightenment enlightenment at dash sarnath gaya shravasti kaha mili unhe enlightenment he got his enlightenment in gaya fine children now children some fill ups there are dash upanishads there are 108 upanishads write down 108 The ultimate goal of life is moksha. It's the moksha. The literature up to the time of Mahavira is called Purva, and the literature that was created after his life is called Anga. Fine. The Bodhi tree is situated at the Mahabodhi temple. Where is it situated? Hai? Mahabodhi Temple and it is in Bodh Gaya. It's in Bodh Gaya. Fine. There are two sects of Jainism. First is Shwetambara and next is Digambara. First is Shwetambara. 
and the second is digambara okay children i hope you have understood it very well so this was the end of the chapter and we have learned many things we have learned about jainism we have learned about buddhism the different sects of jainism and buddhism and many more things so stay tuned for the new video we'll meet soon with a new chapter something more interesting till then keep learning stay happy bye